வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ஜெயா ராஜசேகரன் தலைப்புச் செய்திகள் எதிர்கால திட்டங்களுக்கு ஏற்ப வேளாண்மை துறையில் பாரம்பரிய இயற்கை விவசாயத்தை பின்பற்றுவதே இந்தியாவின் கொள்கை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐநாவில் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறும் சர்வதேச யோகா தின நிகழ்ச்சி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பதை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கியுள்ளதாக ஐநா பொதுச்சபை தலைவர் கொரோசி ட்விட்டரில் பதிவு அரசு திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகள் முனைப்புடன் செயலாற்ற வேண்டும் முத்திரை திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவுரை குறுவை சாகுபடிக்காக கல்லணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் உலக ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி முதல் முறையாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறி இந்திய அணி சாதனை விரிவான செய்திகள் விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயத்தை பின்பற்றுவதை குறிப்பிட்ட பிரதமர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தங்கள் பண்ணைகளில் சூரிய சக்தி மின்சார உற்பத்தி செய்து வருவதாக பாராட்டு தெரிவித்தார் உரங்களை தெளிப்பதற்கு ட்ரோன்களை பயன்படுத்துவதை குறிப்பிட்ட அவர் விவசாயிகளுக்கு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளை வழங்கி அவர்களை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சர்வதேச சிறுதானிய ஆண்டாக கொண்டாடப்படுவதை சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர் சிறுதானிய உணவுகள் சுவையானதுடன் ஆரோக்கியமானது என்றும் விவசாயிகளின் வருமானத்தை உயர்த்த உதவுவதாகவும் தெரிவித்தார் சிறுதானிய உணவுகளின் சிறந்த மையமாக சிறுதானிய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை இந்தியா உருவாக்கி வருவதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் விளிம்பு நிலை விவசாயிகளை மையமாக கொண்டு உலகளாவிய உர விநியோக சங்கிலியை வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகளை கண்டறியுமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டார் ஆறு நாள் சுற்றுப்பயணமாக வரும் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் அமெரிக்கா மற்றும் எகிப்துக்கு செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஐநாவில் நடைபெறும் சர்வதேச யோகா தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார் ஐநாவில் தனது நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிறகு வாஷிங்டன் டிசி செல்லும் பிரதமருக்கு பாரம்பரிய முறைப்படி வரவேற்பு வழங்கப்பட உள்ளது அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் மற்றும் அவரது மனைவி ஜில் பைடன் பிரதமருக்கு விருந்தளிக்க உள்ளனர் தொடர்ந்து பல்வேறு தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி உரையாற்ற உள்ளார் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் ஆகியோர் பிரதமருக்கு மதிய விருந்து அளிக்க உள்ளனர் அரபிக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த பிப்பர்ஜாய் புயல் குஜராத் மாநிலம் கட்ச் மாவட்டம் சௌராஷ்டிரா கடலோர பகுதியில் நேற்றிரவு பலத்த காற்று கனமழையுடன் கரையை கடந்தது ஜக்காவ் துறைமுகம் அருகே புயல் கரையை கடந்தபோது மணிக்கு ஐம்பது முதல் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியதாகவும் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்ததுடன் பல இடங்களில் மின் கம்பங்கள் சாய்ந்தன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மின்சாரம் நிறுத்தப்பட்டதால் பாதிப்புகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை குஜராத் மாநிலத்தில் மட்டும் தொள்ளாயிரத்து நாற்பது கிராமங்களில் மின்தடை ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் ஐநூற்று இருபத்தி நான்கு மரங்கள் சாய்ந்திருப்பதாகவும் அம்மாநில அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் நேற்று நள்ளிரவு வரை புயல் கரையை கடந்ததால் துவாரகா நாலியா புஜ் போர்பந்தர் கண்ட்லா மான்வி ஆகிய பகுதிகளில் கனமழை கொட்டியது ஜக்காவ் மற்றும் மான்வி நகரங்களில் மேற்கூரைகள் காற்றில் தூக்கி வீசப்பட்டன மழை மற்றும் பலத்த காற்று காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்பினால் இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் மீட்புப் பணிகளில் மாநில அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே புயல் பாதிப்பு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி குஜராத் மாநில முதலமைச்சர் பூபேந்திர பட்டேலுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டறிந்தார் குஜராத்தின் கிர் வனப்பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்புக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அப்போது பிரதமர் கேட்டறிந்ததாக குஜராத் முதலமைச்சர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது புயலால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள தேவையான உதவிகளை மத்திய அரசு வழங்கும் என்று முதலமைச்சரிடம் பிரதமர் உறுதியளித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன 
இதற்கிடையே குஜராத்தில் மீட்பு பணிகளில் ராணுவம் மற்றும் பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் சாய்ந்து கிடக்கும் மரங்களை அகற்றும் பணிகள் மின் இணைப்புகளை சரி செய்து மீண்டும் மின்சாரம் வழங்கும் நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது இதனிடையே பிப்பர்ஜாய் புயல் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுக்குறைந்து தெற்கு ராஜஸ்தான் பகுதியில் இன்று கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இரண்டு நாள் பயணமாக தெலங்கானா மாநிலம் செல்கிறார் தெலங்கானா மாநிலம் பேகம்பேட் விமான நிலையத்திற்கு இன்று மாலை சென்றடையும் அவர் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் தங்குகிறார் நாளை காலை துண்டிக்கல் விமானப்படை பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி நிறைவு செய்த வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பார்வையிடுகிறார் பின்னர் அங்கு நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் இந்திய கடற்படை கடலோர காவல் படையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளுக்கு விருதுகளையும் அவர் வழங்கி கௌரவிக்கிறார் விமானப்படை பயிற்சி மையத்தில் நட்பு நாடுகளின் விமானப்படையினருக்கு பயிற்சி அளித்ததற்காக அவர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது நாளையே குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தில்லி திரும்புகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அகில இந்திய வானொலி மூலமாக நாட்டு மக்களுடன் தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன இம்மாதத்திற்கான மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி வரும் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறுகிறது இதனையொட்டி பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் நாட்டு மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்துக்களை நமோ செயலி அல்லது மைகவ் போன்ற செயலிகளில் பதிவு செய்யுமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் எதிர்கால திட்டங்களுக்கு ஏற்ப வேளாண்மை துறையில் பாரம்பரிய இயற்கை விவசாயத்தை பின்பற்றுவதே இந்தியாவின் கொள்கை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஹைதராபாதில் நடைபெறும் ஜி இருபது நாடுகளின் வேளாண் துறை அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி வாயிலாக இன்று உரையாற்றினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இயற்கை விவசாயத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து இந்தியா உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்தை உறுதி செய்துள்ளதாக கூறினார் விவசாயம் என்பது பொருளாதாரத்தை கையாள்வதுடன் மனித குலத்தின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை கொண்டதாகும் என்று அவர் தெரிவித்தார் விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயத்தை பின்பற்றுவதை குறிப்பிட்ட பிரதமர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தங்கள் பண்ணைகளில் சூரிய சக்தி மின்சார உற்பத்தி செய்து வருவதாக பாராட்டு தெரிவித்தார் உரங்களை தெளிப்பதற்கு ட்ரோன்களை பயன்படுத்துவதை குறிப்பிட்ட அவர் விவசாயிகளுக்கு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளை வழங்கி அவர்களை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் an institute of millets research as a center of excellence for sharing best practices research and technology in millets friends i urge you to deliberate on how to undertake collective action to achieve global food security we must find ways to build sustainable and inclusive food systems focus on marginal farmers we must find ways to strengthen global fertilizer supply chains 2023-ஆம் ஆண்டு சர்வதேச சிறுதானிய ஆண்டாக கொண்டாடப்படுவதை சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர் சிறுதானிய உணவுகள் சுவையானதுடன் ஆரோக்கியமானது என்றும் விவசாயிகளின் வருமானத்தை உயர்த்த உதவுவதாகவும் தெரிவித்தார் சிறுதானிய உணவுகளின் சிறந்த மையமாக சிறுதானிய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை இந்தியா உருவாக்கி வருவதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் விளிம்பு நிலை விவசாயிகளை மையமாக கொண்டு உலகளாவிய உர விநியோக சங்கிலியை வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகளை கண்டறியுமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டார் டெக்னாலஜிஸ் in the global south there is also an urgent need to reduce agriculture and food waste and instead invest in creating wealth from waste 
ஆறு நாள் சுற்றுப்பயணமாக வரும் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் அமெரிக்கா மற்றும் எகிப்துக்கு செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஐநாவில் நடைபெறும் சர்வதேச யோகா தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார் ஐநாவில் தனது நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிறகு வாஷிங்டன் டிசி செல்லும் பிரதமருக்கு பாரம்பரிய முறைப்படி வரவேற்பு வழங்கப்பட உள்ளது அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் மற்றும் அவரது மனைவி ஜில் பைடன் பிரதமருக்கு விருந்தளிக்க உள்ளனர் தொடர்ந்து பல்வேறு தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி உரையாற்ற உள்ளார் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் ஆகியோர் பிரதமருக்கு மதிய விருந்து அளிக்க உள்ளனர் இருபத்தி நான்காம் தேதி எகிப்து செல்லும் பிரதமர் அந்நாட்டு அதிபர் அப்துல் ஃபட்டா அல் சிசியுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் அங்குள்ள இந்திய சமூகத்தினரிடையே உரையாற்றும் பிரதமர் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்கிறார் இந்த ஆண்டு சர்வதேச யோகா தினத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் நியூயார்க்கில் கொண்டாடுவதை தாம் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி இருப்பதாக ஐநா பொதுச்சபையின் தலைவர் சபா கொரோசி தெரிவித்துள்ளார் நியூயார்க்கில் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்திய பிரதமருடன் ஒன்பதாவது ஆண்டு சர்வதேச யோகா தினத்தை கொண்டாட இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி சர்வதேச யோகா தினம் இந்தியா உள்பட உலகம் முழுவதும் கொண்டாட இருக்கிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்காவுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள உள்ள நிலையில் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நியூயார்க்கில் நடைபெறும் யோகா தின நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பங்கேற்கிறார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதன் முறையாக சர்வதேச யோகா தினத்தை ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கொண்டாட ஐநா முடிவு செய்தது இந்தியாவின் கோரிக்கையை ஏற்று ஆண்டுதோறும் இந்த தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது மதுரை போடிநாயக்கனூர் இடையே அகல ரயில் பாதை அமைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து போடிநாயக்கனூரிலிருந்து மதுரை வழியாக சென்னை வரை இயக்கப்படும் ரயில் சேவையை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் நேற்று கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இதன் மூலம் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மதுரையில் இருந்து போடிநாயக்கனூருக்கு மீண்டும் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவீந்திரநாத் மற்றும் ரயில்வேத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த ரயில் வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் அதிவிரைவு ரயில் சேவையாக இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது போடிநாயக்கனூரில் இருந்து இரவு எட்டு முப்பத்து ஐந்து மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில் சென்னை சென்ட்ரல் வரையும் இதேபோல் மதுரைக்கு செல்லும் ரயிலும் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரயில் சேவை தொடக்க விழாவில் பேசிய இணையமைச்சர் எல் முருகன் மக்களின் வரவேற்பை பார்க்கும் போது அவர்கள் எந்த அளவுக்கு ரயில் சேவையை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தார்கள் என்பதை உணர முடிவதாக கூறினார் இந்த சேவையை தொடங்கியதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் மத்திய ரயில்வேத்துறை அமைச்சருக்கும் தாம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்ட அமைச்சர் நடப்பாண்டில் ரயில்வே துறைக்கு ஆறாயிரத்து எண்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் கிட்டத்தட்ட நானூறு கோடி ரூபாய் இந்த திட்டத்திற்கு நீங்கி மிக வேகமாக ரயில் ஆண்டுகளிலேயே இந்த திட்டம் நிறைவேற்றி இன்னைக்கு மேற்கத்திய சாத்தியதாக கண்ணோசமாகி இன்னைக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலானது இங்கிருந்து நம்மளுடைய பிரதிஷ்ட தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய ரயில் நிலையத்திற்கு சென்னைக்கு செல்வது என்பது நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு அரிதான மிகவும் பாத்தியமான விஷயம் இன்னைக்கு திருப்பி நல்ல ஒரு நாளில் மகளிருக்கான கல்வி மருத்துவம் மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை பிரதமர் தலைமையிலான மத்திய அரசு உறுதி செய்துள்ளதாக பிஜேபி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார் மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற்று வரும் ஜி இருபது நாடுகளின் மகளிர் கூட்டத்தில் இன்று கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் முத்ரா கடன் திட்டம் ஒன்பது கோடி பேருக்கு இலவச சிலிண்டர் இணைப்பு அரசியலில் மகளிர் பங்கேற்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்துள்ளதாக கூறினார் nine crore gas connections across the country what importantly i would like to share that within a time frame whether it is opening of a bank account for a women and also bring them into the financial inclusion and without spending an extra pile from the government budget this is a great advantage that they are having and apart from that the gas connections it is not only saving the time for cooking 
and also you know, it is making lot of impact in the health aspect of the people. இந்த நிகழ்ச்சியில் பிஜேபி தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் பாரதி கோஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் வரவேற்கிறது மகாபலிபுரம் வரலாறு கலை இயற்கை அழகு ஆன்மீகமும் தெய்வீகமும் தேசத்தின் அடையாளம் ஜி இருபது பிரதிநிதிகளை வரவேற்கிறது மகாபலிபுரம் ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் ஒரே எதிர்காலம் செய்திகள் தொடர்கின்றன தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களின் பாசன வசதிக்காக கல்லணையில் இருந்து இன்று தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் நேற்று கல்லணை பகுதியில் வந்தடைந்தது அதைத் தொடர்ந்து இன்று காலை கல்லணையில் இருந்து அமைச்சர் கே என் நேரு மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களின் ஆட்சியர்கள் தண்ணீரை திறந்துவிட்டனர் இதன் மூலம் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை கடலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் சாகுபடி பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன முதற்கட்டமாக கல்லணையில் இருந்து காவிரி வெண்ணாறு கொள்ளிடம் ஆறுகளில் தலா ஐநூறு கன அடியும் கல்லணை கால்வாயில் நூறு கன அடி தண்ணீரும் திறக்கப்பட்டுள்ளது தண்ணீர் வரத்தை பொறுத்து இந்த அளவு அதிகரிக்கப்படும் என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கல்லணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டிருப்பதன் மூலம் சுமார் மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் முத்திரை திட்டங்கள் குறித்த முதல் ஆய்வுக் கூட்டம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது பல்வேறு துறை சார்ந்த திட்டங்களின் செயலாக்கத்தில் காணப்படும் சிக்கல்கள் அவற்றிற்கான தீர்வுகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது ஒரு திட்டத்தின் வெற்றிக்கு பல்வேறு துறைகளின் ஒருங்கிணைப்பு மிகவும் அவசியம் என முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் ஒருங்கிணைப்பினை உறுதி செய்ய இதுபோன்ற ஆய்வுக் கூட்டங்கள் அரசின் உயர் அலுவலர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்பது விரைந்து முடிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் மூலம் அறிய முடிகிறது எனவும் முதலமைச்சர் கூட்டத்தில் கூறியுள்ளார் அரசின் திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு வலியுறுத்தினார் சரியான திட்டமிடுதலுடன் உரிய வழிகாட்டுதலுடனும் திட்டங்களை அணுகினால் எளிதாக பணிகளை முடிக்க முடியும் என முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் திட்டங்கள் மிக விரைவாக மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வர வேண்டும் என முதலமைச்சர் அதிகாரிகளையும் அமைச்சர்களையும் வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு நிதி அமைச்சர்கள் தங்கம் தென்னரசு உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அனைத்து இலாக்கா அமைச்சர்களும் இதில் பங்கேற்றனர் மற்றொரு நிகழ்வில் இந்தியாவிற்கான அமெரிக்க நாட்டு தூதர் எரிக் கார்செட்டியை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்து பேசியுள்ளார் அவருடனான உரையாடலின் போது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற உள்ள உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் அமெரிக்க நிறுவனங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் அமெரிக்காவுடனான பொருளாதார உறவுகளை வலுப்படுத்த தமிழ்நாடு ஆர்வமாக இருக்கிறது எனவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் சந்திப்பின் போது தலைமைச் செயலாளர் அமெரிக்க துணைத் தூதர் அரசு உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா உருவெடுக்கும் என்று மத்திய அரசின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய தொழில் வர்த்தக சபைகளின் சம்மேளனமான ஃபிக்கி சார்பில் நடைபெற்ற சுதந்திர அமித காலத்திற்கான பயணம் என்ற தலைப்பிலான நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி நடப்பாண்டில் ஏழு புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக உள்ளது என்றும் ஏற்கனவே ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருந்ததாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா பெருந்தொற்றால் ஏற்பட்ட பொருளாதார வீழ்ச்சியிலும் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வேகமாக முன்னேறி வருகிறது என்று தெரிவித்தார் டிஜிட்டல் செய்திகளை வழங்குவதில் தூர்தர்ஷன் இந்தியா மற்றும் அகில இந்திய வானொலி ஆகிய ஊடகங்கள் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய மின்னணு ஊடகங்கள் என ராய்டர்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது ராய்டர்ஸ் நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் செய்தி அறிக்கை இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றில் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுத்துறை ஒலிபரப்பு நிறுவனங்களான தூர்தர்ஷன் மற்றும் அகில இந்திய வானொலியின் செய்தி ஊடகங்கள் தொடர்ந்து நம்பிக்கைக்குரிய ஊடகங்கள் என்ற நிலையை எட்டியிருப்பதாக அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது
அதிக மக்களின் நம்பகத்தன்மையை இந்த ஊடகங்கள் பெற்றிருப்பதாக அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது இனி வருவது விரைவு செய்திகள் தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களின் பாசனத்துக்காக கல்லணையில் இருந்து தண்ணீரை அமைச்சர் கே என் நேரு திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மேட்டூர் அணையின் நீர் இருப்பு நீர் வரத்து எதிர்நோக்கும் மழை கர்நாடகாவில் இருந்து கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீர் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் காவிரி டெல்டா பாசன பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் என தெரிவித்தார் பவானியில் உள்ள காலிங்கராயன் அணையில் இருந்து வாய்க்கால் பாசனத்திற்காக நூற்றி இருபது நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தண்ணீரை விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் திறந்து வைத்தனர் விவசாயிகள் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி விவசாய பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டனர் காவல் பணியில் இருந்த பெண் காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த வழக்கில் முன்னாள் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் ராஜேஷ் தாஸுக்கு மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை வழங்கி விழுப்புரம் குற்றவியல் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பாதிக்கப்பட்ட பெண் காவல் கண்காணிப்பாளர் புகார் அளிக்கப்பட்டு சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தினார் இவ்வழக்கு விசாரணை விழுப்புரம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்த நிலையில் நீதிபதி புஷ்பராணி ராஜேஷ்க்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் இருபதாயிரத்து ரூபாய் அபராதமும் விதித்து இன்று தீர்ப்பளித்தார் தமிழ்நாடு அரசின் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் சேலம் மாவட்டத்தில் கால்நடைகளை தாக்கும் பருவகால நோய்கள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடைபெற்றது கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் நோய்கள் குறித்தும் அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது தற்போதைய சூழலில் கால்நடைகள் பராமரிக்கும் முறை குறித்தும் விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது ஆகாஷவாணியின் எண்பத்து ஆறாவது பிறந்த நாள் சென்னை வானொலி நிலையத்தில் இன்று கேக் வெட்டி சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது விழாவில் வாழ்த்துறை வழங்கிய சென்னை வானொலி நிலையத்தின் துணை தலைமை இயக்குநர் ராஜேந்திரன் ஆகாஷவாணியில் ஒரு அங்கத்தினராக இருப்பதே சிறப்பானது என கூறினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மூத்த அதிகாரிகளும் விழாவில் உரையாற்றினர் சென்னை வானொலி நிலையத்தில் பணியாற்றும் அதிகாரிகள் அலுவலர்கள் பங்கேற்று நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்தனர் இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் முறையாக சென்னைக்கு வருகை தந்துள்ள எரிக் கார்செட்டி இன்று சென்னையில் உள்ள அமெரிக்க துணை தூதரகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அமெரிக்காவின் இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழாவது சுதந்திர தின நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்தார் அப்போது பேசிய அவர் அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான வலுவான மற்றும் வளர்ந்து வரும் உறவுகளை பாராட்டியதோடு இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் பகிரப்பட்ட இலக்குகளில் இந்தியாவுடன் தொடர்ந்து பணியாற்ற விரும்புவதாக தெரிவித்தார் விழாவில் கலந்து கொண்ட மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் டி ஆர் பி ராஜா சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு அமெரிக்க மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார் தொடர்ந்து அமெரிக்காவை போலவே சுதந்திரம் பன்முகத்தன்மை சமத்துவத்தை தமிழ்நாடு மதிக்கிறது எனவும் இந்த உணர்வோடு நிலையான தொழில்துறை வளர்ச்சியில் ஒத்துழைப்பதன் மூலம் உறவுகளை ஆழப்படுத்த விரும்புவதாகவும் கூறினார் வடகொரியா மீண்டும் இரண்டு ஏவுகணைகளை விண்ணில் செலுத்தி சோதனை நடத்தியுள்ளது வடகொரியா தலைநகர் பியாங்யாங்கில் இருந்து இரண்டு அணு ஆயுதங்களை தாங்கிச் செல்லும் ஏவுகணைகள் செலுத்தப்பட்டதாகவும் கிழக்கு கடல் பகுதியை நோக்கி அனுப்பப்பட்ட இந்த ஏவுகணைகள் குறுகிய தொலைவு சென்று தாக்கக்கூடியவை என்றும் தென்கொரிய ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ஐம்பத்து மூன்றாம் ஆண்டின் கொரிய போருக்கு பிறகு அமெரிக்காவும் தென்கொரியாவும் இணைந்து அவ்வப்போது கூட்டு ராணுவ பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன இந்த சூழலில் அமெரிக்காவும் தென்கொரியாவும் இணைந்து நடத்தி வந்த கூட்டு போர் பயிற்சி அண்மையில் நிறைவடைந்தது இந்நிலையில் தங்களது நாட்டின் மீது போர் தொடுப்பதற்கான ஒத்திகை என்று வடகொரியா கருதி இத்தகைய பயிற்சிகள் நடந்தால் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் வடகொரியா ஏவுகணைகளை ஏவி சோதித்து வருவதாக தென்கொரிய ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவுடனான அமெரிக்காவின் நல்லுறவுகள் மிகவும் நெருக்கமானவை என்று அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் மேத்யூ மில்லர் அளித்த பேட்டியில் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் நேர்மையான வெளிப்படையான சூழலை உறுதி செய்வதில் இந்தியாவின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாக அமையும் என்று கூறினார் மிக முக்கியமான முன்னுரிமை உள்ள துறைகளில் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இருதரப்பு ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்றி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் அமெரிக்காவுக்கு வருகை தரவுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திப்பதற்கு அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் இருப்பதாகவும் மேத்யூ மில்லர் தெரிவித்தார் 
கனடாவின் மணிடோபா பகுதியில் பேருந்தும் லாரியும் மோதிய விபத்தில் பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் கனடா நாட்டின் ஒட்டாவா மாகாணம் கார்பரி நகரில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாகவும் விபத்தில் சிக்கிய பேருந்தில் மூத்த குடிமக்கள் பயணம் செய்ததாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன மேற்கு மணிடோபா நகரின் தௌபின் பகுதிக்கு பேருந்து சென்று கொண்டிருந்ததாகவும் எதிரே வந்த சரக்கு லாரியுடன் எதிர்பாராத விதமாக மோதியதாகவும் மீட்பு படையினர் தெரிவித்தனர் காயமடைந்தவர்கள் அனைவரும் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் டோங்கா தீவு அருகே சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவில் ஏழு புள்ளி இரண்டாக பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து உடனடியாக தகவல் எதுவும் இல்லை தென் பசிபிக் பெருங்கடலில் டோங்கா தீவு ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் டோங்காவிற்கு தென்மேற்கே இருநூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் நூற்று கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்டதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது என்றாலும் சுனாமி அச்சுறுத்தல் எதுவும் இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக பிஜி தீவுகளின் தெற்கு பகுதிக்கு அருகே ஏழு ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக ஐரோப்பிய நிலநடுக்கவியல் மையம் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது உலக ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய அணி முதன்முறையாக அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது சென்னையில் நடைபெற்ற உலக தரவரிசையில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள இந்திய அணி ஜப்பான் அணியை மூன்று ஒன்று என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது சென்னையில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி மலேசியாவை எதிர்கொள்கிறது இந்திய அணியில் சவுரவ் கோஷல் ஜோஸ்னா சின்னப்பா அபயா சிங் தன்வி கண்ணா ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர் இதேபோல் எகிப்து மலேசியா ஜப்பான் ஆகிய நாடு அணிகளும் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன இன்று அரையிறுதி ஆட்டங்கள் தொடங்குகின்றன இதனிடையே எமது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய வீராங்கனை ஜோஸ்னா சின்னப்பா சென்னை ரசிகர்கள் ஸ்குவாஷ் விளையாட்டிற்கு சிறப்பான ஆதரவு வழங்கி வருவதாக மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை நாற்பத்தோரு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் எதிர்கால திட்டங்களுக்கு ஏற்ப வேளாண்மை துறையில் பாரம்பரிய இயற்கை விவசாயத்தை பின்பற்றுவதே இந்தியாவின் கொள்கை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐநாவில் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறும் சர்வதேச யோகா தின நிகழ்ச்சி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பதை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கியுள்ளதாக ஐநா பொதுச்சபை தலைவர் கொரோசி ட்விட்டரில் பதிவு அரசு திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகள் முனைப்புடன் செயலாற்ற வேண்டும் முத்திரை திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவுரை குறுவை சாகுபடிக்காக கல்லணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் உலக ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி முதல் முறையாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறி இந்திய அணி சாதனை இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்